，没有人比我更详细的。原神 4.8 前瞻内容汇总来啦，以及300原石兑换码分享，最后彩蛋也是非常精彩，大家一定要看完哦。希望大家看在花猪这么给力的份上，动动暖心的手指，支持一下花猪和积攒欧气吧。关注花猪不错过任何资讯攻略，以及每版本预计 1,000 福利兑换码。4.8 第一期卡池角色：纳维亚、伊露。第二期卡池角色：艾梅利埃、叶兰。艾梅利埃是长柄武器燃烧流角色，这是 4.8 前瞻300原石兑换码到第二天失效，大家收藏一下，抓紧换吧。后续我依然会第一时间分享 5.0 前瞻300原石和游戏福利，预计 1,000 兑换码，没关注的朋友点个关注就能第一时间领取了。4.8 将时装尼禄新衣装，根据之前的经验， 4 8版本期间售价应该在 1,350 结晶， 4 8之后会改成 1,680 结晶，推荐想购买的朋友直接开五张月卡最划算。新增起凉凉新衣装，这件可以通过完成 4.8 大活动免费获取。4.8 以后就需要 1,680 结晶了。4.8 将开放现实新地图西木兰卡，持续42天，大家一定要拿完上面的奖励哦。4.8 一共有四个可以获得原石的活动，大活动送起凉凉新衣装。4.8 重要更新优化：一、玩家通过任意途径消耗的体力将转化成每日所需的历练点，合成浓缩树枝也有效。历练点仅在每个大版本重置，从此做每日任务更加轻松了，轻体力就行。二大世界四十体力突破材料 BOSS 刷新时间改为十秒。三四点八更新后，在深渊编队时可以拖动角色来调整队伍了，不用重新一个一个弄了。同时在深渊角色筛选界面新增了新标角色的筛选选项，方便玩家快速找到常用角色。四新增对话回顾功能，可以在查看剧情时重听对话和语音了。五增加隐藏对话界面功能。六降低反雷电将军特训和飞行的许可任务难度。七降低之前难度较高的材料副本难度。同时还调整了副本敌人种类。八，移动端游戏内存太大的玩家可以通过过往任务资源管理删除过往任务资源。九，新增隐藏主界面功能，可以更沉浸的享受游戏风景了。十，新增到达世界等级三级的玩家，如果被敌人打败，可以选择降低难度了。接着是内塔三位新角色和内塔部分内容展示，这画面可以说是突变了，科技和蛮荒的结合体和蒙德、李月、到期的画风大相径庭，和虚弥的画面倒是有些像。后续花猪会为大家带来更多的资讯攻略，以及第一时间分享各种兑换码福利，点个关注就能第一时间查看了。希望大家能点赞投币支持一下，万分感谢您了。